கத்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மேய்மைப்படுவதாக இந்த ஓய்வு நாளிலும் கூட வீடுகளிலே கூடி கத்தரை ஆராதிக்கும்படியாக நம்மை கூடி வர செய்திருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக நாம் யாவரும் கண்களை மூடி கத்தரை நோக்கி ஒரு சில நிமிடங்கள் சோதரம் பண்ணுவோம் சோதர ஆண்டு வர சோதரங்க தாப நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் 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 துதித்தலோடே கூட அவருடைய சந்நிதிக்கு முன்பாக வரும்படியாக வேதம் நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறது எத்தனையோ காரியங்கள் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கி தள்ளிட்டு தேவனை விடுதலையோடு கூட துதிங்க கத்தரை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சோதரம் பண்ணுங்க சோதர 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 நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நல்ல தெய்வமே நாங்கள் உண்மை உயர்த்துகிறோம் 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 உமக்கே நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இயேசுவே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நல்ல ஆண்டு பிறே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா நன்றி 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 ஆண்டு பிறே நன்றி ஆண்டு பிறே நன்றி தகப்பனை நன்றி தகப்பனை பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே கிருப கிருபை நிறைந்த ஆண்டு பிறே இந்த காலை நேரத்திற்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே எங்கே நாங்கள் கூடினாலும் அங்கே உம்முடைய மகிமையுள்ள பிரசனத்தோடு கூட இறங்கி வருகிற ஆண்டவர் நீர் எங்கள் மத்தியிலே இறங்கி வந்து இந்த ஆராதனை எங்களுக்கு ஆசிர்வதித்து தார் பாடல் ஆராதனை செய்தி வேலை எல்லாவற்றையும் கத்தனை ஆண்டுபுற ஆசிர்வதித்து கொடுப்பீராக என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உம்முடைய கிருப்பில்ல கரங்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் கத்தத்தாமே நடத்துவீராக கத்தனை ஆண்டுபுற நடத்துவீராக என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உடைய கிருபில்ல கரங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆசிர்வதி ஏசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதா ஆமே ஆமே ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஒரு சில பாடல்களை பாடி ஆண்டுவுடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்துவோம் நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிந்ததான ஒரு பழைய பாடல் ரட்சன் யமகிமை துதிகன வல்லமை இயேசுவுக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை கிருபை மேல் கிருபை தருகின்ற தேவன் அல்லவா கிருபை மேல் கிருபை தருகிற தேவனவர் நம்ம மேலே கத்திர கிருபையாக இருக்கிறாரா ஆமாம் ஏராளமான கிருபைகளை நமக்கு கொடுத்து கிருபை மேல் கிருபையை கொடுத்து நம்ம நடத்துகிறார் ஜூலை மாதத்தில் நம்ம நிற்கிறோம் ஜூலை மாதத்தினுடைய இரண்டாவது வாரம் மார்ச்சிலிருந்து இந்த ஜூலை வரைக்கும் கத்திர எப்படி நடத்துகிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே அவருடைய கிருபை நம்ம விளங்கி கொள்ள முடியும் பணம் பொருள் ஆஸ்தி புகழ் எல்லாவற்றிலும் நம்மை பார்க்கிலும் மேம்பட்ட ஸ்தானத்தில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கூட இந்த காலகட்டத்தில் உண்டான நெருக்கடியை சந்திக்க முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டு தங்களுடைய ஜீவனை முடித்து கொள்ளுகிறத பார்க்கலாம் ஒரு பக்கம் யாதினால் உண்டாகிறதான மரணம் அதை தடுக்க மருத்துவமனைகளில் ஏராளமான டாக்டர்ஸ் போராடிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் நெருக்கடிகளை சமாளிக்க முடியாமல் அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான முடிவை தாங்களே தேடிக்கொள்ளுகிறதா பார்க்குறோம் அதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம இப்போ வரைக்கும் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது தேவனுடைய கருமை நிச்சயமாய் தேவன் நம்மை நடத்துவார் நம்ம பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நங்கூரம் போன்ற உறுதியாக கத்தர் என்ன பண்ணுறதுன்னா இருக்கிறார் திட அஸ்திபாரம் உள்ளவர் அவரை நம்ம பிடிச்சிருக்கிறதுனால இந்த ஆண்டவரை நம்ம பிடிச்சிருக்கிறதுனால ஆண்டவர் நம்மளை பிடிச்சிருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டங்களில் உண்டான நெரு நெருக்கடிகள் எல்லாம் தாண்டி நாங்கள் சமாளிச்சிருவோம் அப்படிங்கிறதான ஒரு நம்பிக்கையோடு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திட்டுருக்குறோம் இந்த நம்பிக்கை அநேகர் இடத்துல இல்லை இந்த நம்பிக்கைக்கு உரியவர் அநேகர் இடத்துல இல்லை நம்மை நடத்துகிற தேவனை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உணர்ந்து பாடி அன்றுடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்துவோமா பாடுவோம் கச்சன்ய மகிமை துதிகன வல்லமை கேசுக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை கிருபை மேல் பெருபை தருகின்ற தேவனல்லவா ரட்சன்ய மகிமை துதிகன வல்லமை கேசுக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை கிருபை மேல் பெருபை தருகின்ற தேவனல்லவா 
நான் பாடி சோசரிப்பேன் சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன் நான் பாடி சோசரிப்பேன் சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன் உண்மையிலிருந்து மகிழ்ந்திடுவேன் உண்மையிலிருந்து மகிழ்ந்திடுவேன் ரட்சண்ய மகிமை சுதிகன வல்லமை சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை கேருபை மேல் கேருபை தருகின்ற தேவனல்லவா ரட்சண்ய மகிமை துதிகன வல்லமை கேசுக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை கேருபை மேல் கேருபை தருகின்ற தேவனல்லவா சாரோனின் ரோஜா நீரே சீயோனில் பெரியவரே சாரோனின் ரோஜா நீரே சீயோனில் பெரியவரே சஞ்சிக்க சத்துவம் அளிப்பி பாடுவேன் அல்லெலுயா சாத்தானை ஜெயிக்க சத்துவம் அளிப்பி பாடுவேன் அல்லெலுயா நான் பாடி சோத்தரிப்பேன் சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன் நான் பாடி சோத்தரிப்பேன் சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன் உண்மையிலிருந்து மகிழ்ந்திடுவேன் உண்மையிலிருந்து மகிழ்ந்திடுவேன் ரட்சண்ய மகிமை சுரிகன வல்லமை சுருக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை திருவை மில் திருவை தருகின்ற தேவனல்லவா ரட்சண்ய மகிமை துதிகன வல்லமை தேசுக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை திருவை மில் திருவை தருகின்ற தேவனல்லவா காருண்யம் உள்ளவரே காரம் பற்றி நடத்திடுமே காருண்யம் உள்ளவரே காரம் பற்றி நடத்திடுமே கண்மணி போல சாத்திட்டதாலே பாடுவேன் அல்லெலுயா கண்மணி போல சாத்திட்டதாலே பாடுவேன் அல்லெலுயா நான் பாடி சோசரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன் நான் பாடி சோசரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன் உண்மையிலிருந்து மகிழ்ந்திடுவேன் உண்மையிலிருந்து மகிழ்ந்திடுவேன் மரணத்தை சென்றவரே மறைவிடமானவரே மரணத்தை வென்றவரே மறைவிடமானவரே வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்கு வீரே பாடுவேன் அல்லெலுயா வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்கு வீரே பாடுவேன் அல்லெலுயா நான் பாடி சோசரிக்கு சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன் நான் பாடி சோத்தரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன் உண்மையிலிருந்து மகிழ்ந்திடுவேன் உண்மையிலிருந்து மகிழ்ந்திடுவேன் சாலேமின் ராஜா நீரே சமாதான காரணரே சாலேமின் ராஜா நீரே சமாதான காரணரே சாலோம் என்றாலே சமாதானம் தானே பாடுவேன் அல்லெலுயா ஆ சாலோம் என்றாலே சமாதானம் தானே பாடுவேன் அல்லெலுயா நான் பாடி சோசரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன் நான் பாடி சோசரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன் உண்மையிலிருந்து மகிழ்ந்திடுவேன் உண்மையிலிருந்து மகிழ்ந்திடுவேன் 
கச்சன்ய மகிமை சுரி கனவல்லமை சுருக்கு சொந்தமல்லதா ஆவியின் வல்லமை கேருவை கேருவை கச்சன்ய மகிமை சுரி கனவல்லமை சுருக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை திருவை மேல் திருவை தருகின்ற நம்முடைய ஆண்டவருடைய நாமங்களிலே ஒரு நாமம் அவர் சமாதான காரண சாலைமின் ராஜா நீரே சமாதான காரணரே இந்த வார்த்தைகளை இன்னைக்கு பாடுறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை உள்ளத்தில் சமாதானம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவரை சமாதான காரணரே அப்படின்னு என்ன பண்ணிடலாம் பாடிடலாம் ஏராளமான நெருக்கடிகள் சில நேரங்களில் நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா உலக காரியங்களை தெரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் சில நியூஸுகளை பார்க்குறப்ப நமக்கு மக்கள் எவ்வளவாய் நெருக்கடிகளை சந்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியல இஎம்ஐ கட்ட முடியல ஸோ பல நெருக்கங்கள் வட்டிக்கு மேலே வட்டி போடுறாங்க ஃபெனால்ட்டி செக் பவுன்ஸுடைய சார்ஜ் வாழ்வாதாரத்துக்கே வழி இல்லாமல் இருக்கிறோம் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஃபைன் போட்டால் நாங்கள் எங்கே கட்டுவோம் கண்ணீரோடு கூட அநேகர் பேசுகிறது எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்டதான நெருக்கடிகளின் மத்தியில் நமக்கு தேவனுடைய தயவு என்பது நிச்சயமாக தேவை ஆண்டவர் என்பவர் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்முடைய இருதயத்தினுடைய பாரங்களை ஆகிலும் வெளிப்படுத்த தேவனோடு கூட இருக்கிறதான அந்த ஐக்கியம் உறவு என்பது அவசியம் அண்டு ஒரே என் பிரச்சனை இப்படி அப்படின்னு சொல்லி ரோட்டில் போய் நின்று அழுது போராட்டம் பண்ணி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி பிரச்சனை தீருமோ இல்லையோ அண்டு ஒரே எப்படி நெருக்கப்படுகிறேன் சொல்லி தேவ சமூகத்திலே கண்ணீர் படிப்போம் என்று சொல்லி சொன்னாள் மனிதனுடைய கரம் நீட்டப்படாவிட்டாலும் தேவனுடைய கரம் நீட்டப்படுகிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஆமாம் அந்த ஆண்டுடைய தயவு என்பது மிக மிக அவசியம் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களையும் நறுங்குண்டவர்களையும் புறக்கணியாதவ கத்தர் உள்ளம் உடைக்கப்பட்டு அன்றுடைய சமூகத்தில் அன்றுவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயம் அந்த காரியங்களிலே தேவன் உங்கள் தேவைகளை சந்திப்பதை பார்க்க முடியும் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஏராளமான தருணங்கள் இது இன்றைக்கி இன்றைக்கி இந்த இந்த ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் நெருக்கடிகளை சந்திப்பதல்ல வாழ்க்கையே நெருக்கடியாக இருந்த காலகட்டங்களையும் கடந்து வந்த அனுபவம் உண்டு எத்தனையோ தருணங்கள் அடுத்து என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் வீட்டை விட்டு வெளியில் போக முடியாமல் எந்த நபர்களுக்கும் பதில் சொல்ல முடியாமல் திக்கற்றவர்களை போல வீட்டு கதவை அடைச்சி போட்டுட்டு அண்டு வரே நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழுந்து கிடந்த நாட்கள் உண்டு அந்த நாட்கள்லேயும் எங்கள் தேவை என்னவோ அதை ஆண்டவர் அதிசயமாய் சந்தித்ததை நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோன்னா உணர்ந்துருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைக்கு இவர்கிட்ட போனால் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இவர்கிட்ட போனால் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுவார் இவர்கிட்ட போனோம்னா நமக்கு கண்டிப்பாக உதவி பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஆயிரம் மனிதர்களை தெரிந்தாலும் எல்லாரையும் தூக்கி ஓரம் கட்டிட்டு அண்டு வரே நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிக்கிற காலகட்டம் தான் வாழ்க்கையில் உன்னதமான ஒரு காலகட்டம் நெருக்கடிகள் முற்றின காலகட்டத்தில் தான் நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் அந்த தருணங்களை நாங்கள் சந்திச்சுருக்கோம் ஏன்னா எந்த மனிதரும் உதவி பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் கத்தருடைய சமூகத்தில் போய் விழுந்து கிடந்த நாட்கள் ரொம்ப அழகாக ஆண்டவர் நடத்தினார் ரொம்ப அழகாக நடத்தினார் இந்த நாட்களில் சபைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறதான காரியம் அதுதான் இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இவர்கிட்ட போனால் என் பிரச்சனை மாறிடும் இங்கே மாத்திரம் ஒரு அமௌண்ட்டு கிடைச்சது அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணிடுவேன் தயவு செஞ்சு எங்கேயும் கையை நீட்டிடாதீங்க வீட்டு கதவு பூட்டி போட்டு கூட ஆண்டுவரே அப்படின்னு கேளுங்க திக்கற்ற பிள்ளைகள் அதாவது எனக்கு என்ன செய்வேன்னு தெரியல அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுடைய ஜபத்தை கேட்கிற ஆண்டவர் ஒருவர் உண்டு ஆமேன் நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட மாத்திரம் கேளுங்க ஆண்டவர் உங்களை நடத்துவார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வேலையை கொடுப்பார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வருமானத்தை கொடுப்பார் ஆண்டவர் உங்கள் தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பார் ஆமேன் சமாதானம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா சமாதானத்தின் கத்தர் உங்கள் கூட தான் இருக்கிறார் 
நீங்கள் ஆண்டோரை நோக்கி கேட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாய் நிச்சயமாய் கத்திரங்களை நடத்துவார் ஆமேன் பாடி அன்றுடைய நாமத்தை மேய்மைப்படுத்துவோம் சாலோம் என்றாலே சமாதானம் தானே பாடுவேன் அழகுவியா சாலேமின் ராஜா நீரே சமாதான காரணரே சாலேமின் ராஜா நீரே சமாதான காரணரே சாலோம் என்றாலே சமாதானம் தானே பாடுவேன் அல்லிலுயா சாலோம் என்றாலே சமாதானம் தானே பாடுவேன் அல்லிலுயா நான் பாடி சோதரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவே நான் பாடி சோதரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவே உமிழென்று மகிழ்ந்திடுவே உமிழென்று மகிழ்ந்திடுவே லட்சண்ய மகிமை தூதி கன வல்லமை ஏசுக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமையே கேருபை மேல் கேருபை தருகின்ற தேவனல்லவா லட்சண்ய மகிமை தூதி கன வல்லமை ஏசுக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை கேருபை மேல் கேருபை தருகின்ற தேவனல்லவா அலை லூயா அலை லூயா இன்னும் ஒரு பாடலை கூட பாடி அன்றுடைய நாமத்தை மேய்மைப்படுத்துவோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்ததான பாடல் சிங்க கவியில் நான் இறந்தேன் அவர் என்னோட அமர்ந்திருந்தார் சுட்டெரிக்கும் மக்கினியில் கிடந்தேன் பனித்துளியாய் என்னை நினைத்தார் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததான பாடல் பாடி அன்றுடைய நாமத்தை மேய்மைப்படுத்துவோம் கேபியில் நான் இருந்தேன் அவர் என்னோட அமர்ந்திருந்தார் சுட்டெரிக்கும் மக்களையில் கிடந்து பனித்துளியா என்னை நினைத்தார் சிங்க கேபியில் நான் இருந்தேன் அவர் என்னோட அமர்ந்திருந்தார் சுட்டெரிக்கும் மக்களையில் கிடந்து பனித்துளியா என்னை நினைத்தார் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் அவரே என்னை காண்பவ அவரே என்னை காப்பவ அவரே என்னை காண்பவ அவரே என்னை காப்பவ சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவா சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவா சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவா எதிரிகள் என சுத சேனைகள் கொண்டு என்னை காப்பாரே எதிரிகள் என சுற்றி வந்தாலும் தூத சேனைகள் கொண்டு என்னை காப்பாரே ஆவி நாள் யுத்தம் வெல்வேனே சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே ஆவி நாள் யுத்தம் வெல்வேனே சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே அவரே என்னை காண்பவ அவரே என்னை காப்பவ அவரே என்னை காப்பவ அவரே என்னை காண்பவ சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவா சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ 
அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததா சூழ்ச்சிகள் எனை ஒன்று செய்யாதே ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததா சூழ்ச்சிகள் எனை ஒன்று செய்யாதே அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் நீ அதிசயமாய் வழி நடத்துவார் அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் அதிசயமாய் வழி நடத்துவார் அவரே என்னை காண்பவர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் சிங்க கேவியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்க கேவியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்க கேவியில் நான் விழுந்தேன் அவர் என்னோட மந்திருந்தார் சுட்டெரிக்கும் மக்கினியில் கிடந்து பணி துளியா என்னை நினைத்தார் சிங்க கேபியில் நான் விழுந்தேன் அவர் என்னோட வந்திருந்தார் சுட்டெரிக்கும் மக்கினியில் நடந்தேன் பணி துளியால் என்னை நினைத்தார் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவா கரங்களை உயர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்பு அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்பு அவர் என்னை காத்திடுவார் கரங்களை உயர்த்தி சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்பு அவர் என்னை காத்திடுவார் அப்படியே ரெண்டு கரங்களை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே நிறைய என்னை காப்பவரப்பா நிறைய என்னை காண்பவரப்பா அன்றுவரே யாருடைய கண்கள் அன்றுவரே எங்களை பார்க்காமல் விலகி போனாலும் அன்றுவரே நீர் எங்களை காண்கிற தேவன் அன்றுவரே நீர் எங்களை காப்பாற்றுகிறதுலே உண்மை உள்ளவரப்பா நீர் எங்களை காப்பாற்றுகிறதுலே உண்மை உள்ளவர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்க கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவா அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் சிங்க கேவியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவா சிங்க கேவியோ சுளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவா சிங்க கேபியோ சுளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவா சிங்க கேபியோ சுளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவா ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை 
तुमके आराधने तुमके आराधने तुमके आराधने तुमके आराधने तुमके आराधने तुमके रशक मरी धरम आले लुया हले लुया हले लुया हले लुया रशक मरी धरल रन रबरी धरल रख बरी धरम आले लुया हले लुया हले लुया हले लुया रधरल रशक मरी धरल रम आले लुया हले लुया हले लुया इसवे नंगलु में तो देख रोम तो देख रोम तो देख रोम आले लुया हले लुया हले लुया रशक मरी धरल रम ஏசையாத்திற்கு தரிசி தேவனை நோக்கி இப்படியாக சொல்கிறார் கதாவே நீர் எங்கள் பிதா நாங்கள் உமது கரத்தின் கிரியைகள் நீர் எங்கள் பிதா நாங்கள் உங்கள் க கரத்தினுடைய கிரியைகள் அப்பா நீர் குயவன் நாங்கள் உம்முடைய கரத்தில் உள்ள களிமண்கள் ஆண்டு வர உமது சித்தம் போல உமது சித்தம் போல எங்கள் எஜமானுடைய சித்தம் போல எங்கள் பரம குயவனுடைய சித்தம் போல நிறங்களை வணைந்து கொள்ளும் அப்பா நிறங்களை வணைந்து கொள்ளும் ஆண்டு வர இறைமையா திருக்க தரிசியும் அதைத்தான் சொல்கிறார் குயவனுடைய கைகளில் இருக்கக்கூடியதான களிமண்களுக்கு ஒப்பானவர்கள் நாம் இந்த வேத பகுதிகளில் எல்லாம் வாசிச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு காரியம்தான் தெரியும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதான அடிப்படையான காரியம் என்னென்னா நாம் கத்தருடைய கரத்தின் கிரியைகள் நம்ம உண்டாக்கினவர் யார் என்று சொன்னால் இந்த சர்வலோகத்தை உண்டாக்கினவர் யாரோ அவரே என்னையும் உங்களையும் உண்டாக்கினார் இந்த வானங்களை சிருஷ்டித்தவர் யாரோ அவருடைய கரமே என்னையும் உங்களையும் சிருஷ்டித்தது இந்த ஆகாய விரிவை ஒன்று பண்ணினவர் யாரோ அவைகளை சிருஷ்டித்தவருடைய கரமே நம்மை சிருஷ்டித்தது சமுத்திரத்தினுடைய எல்லைகளை யார் காண முடியும் அவைகளை உண்டாக்கினவர் யாரோ அவரே நம்மை உண்டாக்கினவர் சமுத்திரத்தினுடைய இறைச்சல் அதனுடைய கொந்தளிப்பை அடக்குகிறவர் யாரோ அவருடைய கரத்தின் கிரியைகள் நான் ஒரு வியாதி வந்துருச்சு ஒரு வைரஸ் வந்துருச்சு முழு உலகமும் தத்தளித்தாலும் விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் எகிப்தில் ஏராளமான வாதைகள் வந்துச்சு இது கண்ணுக்கு தெரியல அது எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது பயங்கரமான வாதைகளை எகிப்தியர்கள் அனுபவித்தார்கள் இஸ்ரபேலர்கள் கண்டார்கள் ஆனால் அவங்க பயப்படலை ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த ஒரு வாதையும் இஸ்ரேலுடைய வீடுகளுக்குள்ளே வராதபடிக்கு அவர்களை காக்கிறதுலே கத்தர் உண்மையுள்ளவராக இருந்தார் நம்மை கத்தர் பாப்ப நாம் கத்தருடைய கரத்தினுடைய கிரியைகள் நம்முடைய ஆதி ஆத்ம சரீரத்தை கத்தரிடத்திலே க நம் பரிபூர்ணமாய் ஒப்பு கொடுத்துருப்போம் என்று சொன்னார் எந்த தீங்கும் நம்மை அணுகாதபடிக்கு நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளுகிறதுல நம்மை உண்டாக்கி நபர் உண்மை உள்ளவர் சாத்தா அல்லது ஒரு வைரஸ் அல்லது ஒரு பிசாசு அல்லது இந்த உலகத்தினுடைய கிரியைகள் தொட்டு பார்க்கிறதற்கு நம்ம உலகத்திலிருந்து உண்டானவர்கள் அல்ல கத்தர் கரத்தினுடைய கிரியைகள் எங்களை உண்டாக்கி இனக்கத்தர் ஒருவர் உண்டு அவர் இந்த முழு உலகத்தையும் உண்டாக்கினவர் சர்வ வல்லவர் வல்லமை பொருந்தினவர் கத்தற்காரத்தின் கிரியைகள் நாங்கள் கிருபை எங்கள் மேலே 
அவி ஆத்மா சரீரம் அர்ப்பணித்தேன் அதை சாத்தான் தொடாமல் காப்பீரே சேர்ந்து பாடுவோமா கத்தற்காரத்தின் கிரியைகள் நாங்கள் கிருபை எங்கள் மேலே நிவூற்றும் அவி ஆத்மா சரீரம் உம் சொந்தமே அதை சாத்தான் தொடாமல் காப்பீரே கத்தற்காரத்தின் கிரியைகள் நாங்கள் கிருபை எங்கள் மேலே உற்றுவே அவி ஆத்மா சரீரம் உம் சொந்தமே அதை சாத்தான் தொடாமல் காப்பீரே ஆஹாலேலுயா 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 ஆஹா வார்த்தைகளென்றும் மாறாதே இவ்வாழ்க்கை அழிந்து மறைந்து போ விசுவாசி என்றென்றும் பிழைப்பார் வனம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் உம் வார்த்தைகளென்றும் மாறாதே இவ்வாழ்க்கை அழிந்து மறைந்து போ விசுவாசி என்றென்றும் பிழைப்பார் ஆஹா என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோ சவ சிருஷ்டிக்கும் எஜமான நீரே சவ சிருஷ்டியை காப்பவ நீரே எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம் என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோ ஆஹா கரத்தன் கிரியங்களப்பா நீர் எங்கள் எஜமானன் நீர் எங்கள் பிதா நீர் எங்களை உண்டாக்கினவர் நீர் எங்களை உண்டாக்கினவர் அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரங்களில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீரே வேலை அடைத்து மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்வீராக எங்களுடைய ரட்சணிய கொம்பும் எங்களுடைய அடைக்கலமும் கேடமுமாய் இருக்கிற ஆண்டவர் 
நிறைய எங்களை காத்துக்கொள்வீராக என நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உடைய கிருபிள்ள கரங்களில் எங்களை நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் கத்தனீர் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா கத்த நல்லவர் ஊழியங்களுக்காக பொதுவாக எல்லா ஊழியங்களுக்காக என்ன செய்யுங்க ஜோ பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக்கில் நேற்றைய தினத்தில் ஒரு ஒரு பதிவு பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து பதிவு போட்டிருந்தார் ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே அவர் சென்னையில் ஊழியம் செய்கிறாரு ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே சபை வாடகை வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியல எனக்கு மிகுந்த நெருக்கடி வீட்டு ஓனர் சைடு என்ன பண்ண கொடுக்குறாங்க அவங்க ரெண்டு மாதம் வாடகை கொடுங்க இல்லைன்னா காலி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே இந்த நாட்களில் எங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி நிறைய ஊழியக்காரர்களுடைய நிலைமை இது தான் சிலர் வாய்ப்பட்டு கேட்குறாங்க சிலர் கேட்குறது இல்லை அதில் கீழே வந்து கமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க போட்டிருந்தாங்க அதில் அந்த கமெண்ட்ஸை படித்தப்போ தான் உண்மையிலே மனசளவில் ரொம்பவே உடைக்கப்பட்டேன் அப்படின்னா அதில் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் அவரும் கிறிஸ்டின் நேம் தான் இருந்துச்சு யாருன்னு தெரியாது இவங்கெல்லாம் யாருன்னா ஒயிட் காலர் பெக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் வெள்ளையும் வெள்ளையும் போட்டுட்டு பிச்சை எடுக்கக்கூடிய கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார்னா சொன்னார் ஒரு ஒரு ஊழியக்காரனை வந்து அப்படிப்பட்டதான ஒரு வார்த்தையை கேட்கலாமா அப்படின்னா நிச்சயம் கேட்கக்கூடாது ஆனால் அந்த வார்த்தையை அந்த ஊழியக்காரர் எப்படி தாங்கிட்டாருன்னு தெரில என்னை யாராவது அப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு தெரில ஆனால் அந்த காரியத்தை படித்தப்போ மனதளவில் ரொம்ப பாரப்பட்டேன் நெருக்கப்பட்டேன் அப்போ அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னதான கரியம் நான் பதினஞ்சு வருஷமாக ஊழியம் செய்கிறேன் பதினஞ்சு வருடத்தில் எத்தனையோ ஆத்துமாக்களை நான் சுவிசேஷம் சொல்லியிருக்கேன் எத்தனையோ ஆத்துமாக்களுக்கு நான் உதவி செஞ்சுருக்கேன் எவ்வளோ காரியங்கள் செஞ்சுருக்கிறேன் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் நான் சந்தித்தது போல் ஒரு நெருக்கடியை பதினைந்து வருட ஊழியத்தில் நான் என்ன பண்ணலை சந்திக்கலை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணார்னா பதில் போட்டிருந்தார் அப்போ ஒரு ஒரு காரியம் என்னென்னா உண்மை ஊழியங்கள் எல்லாம் நெருக்கப்படுகிறதான ஒரு காலகட்டம் ஊழியக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான் நெருக்கமானால் இல்லை எல்லா விசுவாச குடும்பங்களுக்கும் நெருக்கம் அநேக குடும்பங்களுக்கு வேலை இல்லை வருமானம் இல்லை அவங்கவுங்க குடும்பத்தை பார்க்குறதே பெரிய காரியமாக இருக்குது அதனால் ஸோ ஊழியக்காரங்கள் ஊழியக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நெருக்கப்படுவது மிக மிக அதிகம் அதை தாண்டி பொது வலைத்தளத்தில் அவர் காணிக்கை கேட்டது சரியான்னு கேட்டால் அதுலேயுமே எனக்கு உடன்பாடு இல்லை தான் ஆனால் அவருடைய சொந்த சபை ஜனங்கள் அவரை விசாரிச்சுருந்தாங்கன்னா அவருக்கு உதவி செஞ்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவர் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டார்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்க மாட்டார் ஸோ அந்த காரியத்தையும் நான் என்ன பண்ணேன்னா யோசிச்சேன் நிறைய ஆங்கிளில் இந்த காரியத்தை குறித்து யோசிச்சு யோசிச்சு பல மணி நேரங்கள் அந்த காரியம் என்னன்னு என் மண்டையை உடைச்சது அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் எப்படி கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இருக்கோ இல்லையோ இருக்கிறத வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் வாழணும் இல்லை அப்படின்னா கூட கேட்கக்கூடாது பட்னியாக இருக்கிறியே இருந்துக்க அப்படின் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் ஊழியத்தில் வளர்ந்து வரக்கூடிய தான் நாட்கள்லாம் ஒரு ஒரு ஊழியக்காரருடைய சாட்சி கேட்டோம் அவருக்கு வந்து பயங்கரமான பசி அவருக்கு மனைவி பிள்ளை எல்லாருக்கும் பசி என்ன செய்ய அப்படின்னு தெரியல அப்போ பக்கத்து வீட்டில் இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பாத்திரம் நிறைய சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு புரியல ஜோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சரி ஆண்டவர் எங்களுக்கு என்ன பண்ணார் ஜபத்தை கேட்டு சாப்பாடு கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க ஜோ பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டாச்சு இது தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாளாக என்ன பண்ணியிருக்கு நடந்திருக்கு கரெக்டாக அந்த டைம் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க பசியோடு கூட இருக்கிறதும் பக்கத்து வீட்டிலருந்து சாப்பாடு வர்றதும் அப்புறம் கேட்டாங்க எங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னது அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க சொன்னாங்களா இல்லை உங்கள் வீட்டில் சமையல் செய்கிறதோ இல்லை எந்த வாசமும் வெளியில் வரல நீங்கள் சாப்பிட்டிங்களா என்னென்னு தெரில அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம் அப்போ அடுத்த நாள் என்ன செஞ்சாங்களா வெறும் அடுப்பில் வந்து வடைச்சிட்டியை வச்சு இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய ஆயில் கருகக்கூடியதான ஸ்மெல் ஸோ பக்கத்து வீடுகளுக்கு என்னென்னா இல்லை நாங்கள் சமையல் செஞ்சுட்டுருக்குறோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக 
பச்சை தண்ணி எடுத்து வடைச்சட்டியில் என்ன பண்ணுவாங்களா தெளிப்பாங்களா வெளி உலகத்துக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எங்கள் வீட்டில் சமையல் நடக்கு நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக அப்போ அன்னைக்கு என்ன வரலையா சாப்பாடு வரலையா இப்போ அந்த உளியக்கர் சொன்னதான காரியம் நான் பசியாக இருக்கிறேங்கிறதுக்காக எனக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது யாரும் சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடாது கத்தர் என்ன என்ன பண்ணட்டும் பசிக்கட்டும் எனக்கு ஆத்துமாக்களை கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா பட்னியோடு கிடந்தாலும் கிடப்போம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார் சொன்னார் ஸோ நாங்கள் அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை கற்றுக்கிட்டு என்ன பண்ணோம் வந்தோம் உழைத்தினுடைய ஆரம்ப நாட்கள்லேயே ஏராளமான கஷ்டம் பசி அதெல்லாம் என்ன பண்ணால் இருந்தோம் ஆனால் கத்திரங்களை என்ன பண்ணார்னா போசிச்சார் அடுத்த நாள் சாப்பாட்டுக்கு அரிசி இருக்காது ஆனால் அடுத்த நாள் அந்த சாப்பாடாக்கக்கூடியதான அந்த நேரத்துக்கு அரிசி வரும் எங்களுக்கு கத்திரம் என்ன பண்ணார்னு நடத்தினார் ஆனால் இந்த நாட்கள் அப்படி எல்லா பக்கமுமே நெருக்கம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் ஒரு காரியத்தை நம்ம சபைங்கிறதுனால வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நிறைய மீடியா மோகம் டிவி ஊழியங்கள் எல்லாம் பெருகி போச்சு அந்த ஊழியக்காரருக்கு அனுப்பணும் இந்த ஊழியக்காரருக்கு அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஊழியக்காரங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பி சொந்த சபை ஊழியக்காரங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா அனுப்புறது இல்லை கடந்த நாட்களில் பல்லடம் பாஸ்டர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப அவர் ஒரு காரியத்தை சொன்னார் இன்றைக்கி டிவி ஊழியக்காரங்க சொன்னால் தான் பஸ் சார் சபை ஊழியக்காரங்களுக்கு காணிக்கை என்ன பண்ணுறாங்க கொடுக்குறாங்க பல்லடம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சபையினுடைய விசுவாசி அவர் என்ன செய்வார்னால் சபைக்கு தசம பாகமோ காணிக்கையோ எதையும் என்ன பண்ணல கொடுக்கறது கொடுத்தது இல்லை அவர் வழக்கமாக ஒரு ஊழியத்தை என்ன செய்வார் அனுப்புவார் அப்போது போன மாதத்தில் தொலைக்காட்சியில் பேசுகிறப்ப அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னாராம் உங்கள் ஊழியருக்கு என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் காணிக்கைகளை கொடுங்க அவங்கள விசாரிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் சொன்ன உடனே அந்த ஊழியக்காரர் மறுநாள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அந்த அந்த விசுவாசி அஞ்சு மணிக்கு இருபத்தஞ்சி கிலோ அரிசி போய் எடுத்து வீ வண்டியில் கட்டிட்டு காணிக்கையும் கொஞ்சம் கையில் எடுத்துகிட்டு போய் ஊழியக்காரரை போய் கதவை தட்டி எழுப்பி இந்தாங்க பஸ் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா காணிக்கையும் கொடுத்து அரிசியும் கொடுத்துருக்காரு அப்போது என்ன பிரதர் நீங்கள் பல வருஷமாக சபைக்கு வர்றீங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்தது இல்லையே அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னாராம் இல்லை இல்லை டிவியில் இந்த மாதிரி அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் தொலைக்காட்சி ஊழியங்கள் பல பெரிய பெரிய ஊழியங்கள் அங்கே இங்கே இளம் பங்காளர் பல திட்டங்கள் ஏற்படுத்தி பல இடங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க பணத்தை அனுப்பி உங்கள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தானே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா உங்களுக்காக வந்து உங்கள் வீடுகளில் வந்து ஜபிக்கக்கூடிய உங்களுக்காக திறப்பில் நிற்கக்கூடிய அநேக ஊழியக்காரங்கள் என்ன செய்கிறாங்க கவனிக்காமல் விட்டுறாங்க இப்போ அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னதான காரியம் அதுதான் அவர் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணி வச்சுருந்ததான சென்னையில் ஆத்துமாக்கள் நிறைய ஆதாயம் பண்ணி வச்சுருந்த ஆத்துமாக்களை தொலைக்காட்சி ஊழியங்களில் பிரபலமான ஊழியக்காரங்க வந்து சபைகள் ஆரம்பித்த உடனே எல்லா பக்கமும் என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே போயிட்டாங்க ஸோ எங்களுடைய நிலை இப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதை பார்க்க முடிஞ்சு ஆகவே இது போன்றதான ஊழியங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் ஜோம் பண்ணுங்கள் எங்கேயோ இருந்து டிவியிலேருந்து பேசக்கூடிய ஊழியக்காரங்க எல்லா கிராமத்துலேயும் வந்து ஊழியம் செய்ய போகிறது இல்லை அவங்க திருவள் கூட்டங்கள் மேடைகளில் வந்து நின்று கேமரா முன்னாடி பேசிட்டு போயிடுவாங்க கிராமங்கள் கத்தருடையதாக மாறணும் அப்படின்னா கிராமங்கள் தோறும் சபைகள் வரணும் ஆங்காங்கே சிறு சிறு சபைகள் என்ன பண்ணணும் ஸ்தாபிக்கப்படணும் அநேக ஊழியக்காரர்கள் என்ன செய்யணும் எலும்பணும் அப்போ தான் கத்தருக்கு ஆத்துமாக்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஆதாயம் பண்ண முடியும் ஆகவே சிறு ஊழியங்களுக்காக என்ன செய்யுங்க ஜோ பண்ணுங்க ஊழியக்காரங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக்கில் தங்களுடைய குடும்ப காரியங்களை போட்டு காணிக்கை கேட்குற பார்க்குறோம் அவங்களுடைய நிலம அப்படி இருக்குது அப்படிப்பட்டதான ஊழியக்காரருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட உங்கள் தனிப்பட்ட ஜபங்களில் என்ன செய்யுங்க ஜோ பண்ணுங்க இது போன்றதான நிலைகள் மாறணும் ஊழியக்காரர்களை அழைத்த தேவன் போசிக்க வல்லமையுள்ளவர் ஊழியக்காரர்களும் கத்தரையே நோக்கி பார்க்கட்டும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் கத்தரை நோக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை விட பலன் எதுவுமே கிடையாது எளியாவை காகத்தை கொண்டு கத்தர் போசித்தார் ஊழியக்காரங்க உண்மையிலே கத்தரை நோக்கி பார்த்தா கத்தர் எந்த காகத்தை கொண்டும் போசிப்பார் இன்றைக்கி நிறைய பேர் காகத்தை பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த காக்கா வருமா அந்த காக்கா வருமான்னு பார்க்குறதுனால தான் எந்த காக்காயுமே வர்றதில்லை 
ஊழியக்காரர்கள் உண்மைதான் கத்திரை நோக்கி பார்க்க வேண்டியது அவசியம் ஆகவே ஊழியங்களுக்காக விசேஷமாய் பிரஸ்தாபமான பெயர் பிரஸ்தாபமான பெரிய பெரிய ஊழியங்களுக்கெல்லாம் தேவ சமூகத்தில் மணிக்கணக்கில் ஜோமன்ற விட்டு போட்டு கிராம சபைகள் சின்ன சின்ன சபைகளுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் ஜபங்களை தாங்கு முழுமையாய் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிற மாவட்டங்கள் அல்லது மிக அதிகமாய் கொரோனா வைரஸ் பெருகி இருக்கக்கூடியதான கிராம பட்டணங்கள் சென்னை செங்கல்பட்டு தாம்பரம் இது போன்றதான பகுதிகளில் இருக்கக்கூடியதான சபைகள் நகராட்சி மாநகராட்சியில் இருக்கக்கூடியதான சபைகள் சிறு சிறு சபைகள் இப்படிப்பட்ட சபைகளை ஜபத்தில் தாங்குங்க நிச்சயமாய் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாக இருக்கும் கத்த நல்லவர் தொடர்ந்து கடந்த நாட்களிலே பேசினதான ஒரு செய்தியினுடைய தொடர்ச்சியை இந்த நாளிலேயும் நம் தியானிக்க கத்த நமக்கு கிருபை தருவாராக இரண்டு திமுத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் தேவ பக்தியினுடைய வேசத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறவர்களை விட்டு விலகு அப்போசனை பவுல் திமுத்தேவுக்கு சொன்னதான காரியம் தேவ பக்தியினுடைய வேசத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறவர்கள் என்ன செய்ய விட்டு விலகுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்கலாம் கடைசி நாட்களிலே மனுஷர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருப்பார்கள் தேவ பக்தியினுடைய வேசத்தை தெரிவித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு அதில் தேவ பக்தி என்கிறதான காரியத்தை குறித்து நம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் கடந்த நாட்களிலே நோவாவினுடைய வாழ்க்கையில் இருந்ததான அந்த தேவ பக்தி சோதம் குமரோ பட்டணம் அழிக்கப்பட்ட பொழுது லோத்துவுக்குள் இருந்ததான தேவ பக்தி என்று சொல்லி அநேக காரியங்களை நாம் பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாய் இன்றைய தினத்திலும் சில காரியங்களை நாம் தியானிக்க கத்த நமக்கு கிருபை தருவாராக ஒன்று தீமத்தேவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு நேராக வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று தீமத்தேவி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மையுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவுல் தீமத்தேவுக்கு சொல்கிறார் இந்த திமுத்தை எழுதின நிருபங்களில் அதிகமாக இந்த தேவ பக்தி என்கிறதான ஒரு வார்த்தையை குறித்து அவன் பயன்படுத்துகிறார் இந்த தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாருனா இங்கே சொல்கிறார் யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடி மகா மேன்மையுள்ளது ரகசியம் ரகசியம்னா என்னது யாருக்கும் தெரியாத ஒரு காரியம் அப்போ அந்த ரகசியம் யாருக்கிட்ட இருக்குது தேவனிடத்தில் இருக்கக்கூடியதான ஒரு ரகசியம் நமக்கு எல்லா காரியங்களுக்குமே பதில் தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரியாது எவ்வளோ படித்த ஞானிகளாக இருந்தாலும் நம்ம சுற்றி நடக்கக்கூடியதான காரியங்களுக்கு எல்லா பதிலையும் அவங்க சொல்லிடுவாங்களான்னு சொல்ல முடியாது ஸோ சில காரியங்கள் தேவனுக்கு மாத்திரமே தெரியும் காரியத்தை மறைப்பது அது தேவனுக்கு மேன்மை ஸோ கத்தர் மாத்திரமே சில காரியங்களை அறிவார் ரகசியம் யார் அறிந்த ரகசியம்னா தேவன் அறிந்த ரகசியம் அது என்ன ரகசியங்கிற கத்தர் மாத்திரம் தான் என்ன பண்ணுவோம் கத்தருக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் அதனால தான் கத்தருடைய நாமம் எப்படின்னா மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற தேவன் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிற தேவன் தானிய தானியலும் சரி யோசிப்பும் சரி கத்தருக்கு அப்படிப்பட்டதான பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற தேவனே எங்களுக்கு காரியங்கள் என்ன செய்வார் வெளிப்படுத்துவார் அப்போது அது வேறு யாருக்கும் தெரியாது உலக மனிதர்களோ அல்லது மந்திரவாதிகளோ இல்லை மற்ற யாருமோ அறிந்து கொள்ளாத காரியம் எனக்கோ உங்களுக்கோ ராஜாக்களுக்கோ தெரியாத காரியம் யாருக்கு தெரியும்னா கத்தருக்கு தெரியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது தேவ பக்தி அதனுடைய ரகசியம் யாருக்கு தெரியும்னா யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது இந்த ரகசியத்தை அவர் என்ன சொல்கிறார்னா மகா மேன்மையான ரகசியம் நமக்கு சில க வேலைகளில் சரி ஒரு காரியம் இதை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரகசியமாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு சரி சரி வேண்டாம் வேண்டாம் நான் இன்னொரு நாள் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா தலை வெடிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் வீடுகளே சொல்லி பாருங்களேன் உங்கள் மனைவிகிட்ட சொல்லி பாருங்கள் ஒன்று ஒரு ரகசியம் சொல்லலான்னு இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சொல்லிவிட்டு சரி வேண்டாம் அது நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க நீங்கள் ரகசியத்தை சொல்கிற வரைக்கும் உங்கள் மனைவி என்ன பண்ண மாட்டாங்க உங்களை விட மாட்டாங்க என்ன அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கலைனா தலை வெடிச்சிடும் அப்படி தான் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியம் பவுல் அந்த காரியங்களை குறித்து தேவ பக்தினா என்னங்கிற காரியங்களை குறித்து தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு வெளிப்பாடை என்ன பண்ணுறாரு பெற்றுக்கொள்கிறார் 
அது ரகசியமான காரியம் என்ன செய்யுதுன்னா வெளிப்படுத்தப்படுது அந்த வெளிப்படுத்தப்பட்ட உடனே அந்த காரியத்தை யாருக்கிட்ட சொன்னாலும் யாவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு காரியம் அது மகாமேன்மையில் ரகசியம் அந்த ரகசியத்தை பவுல் என்ன செய்கிறாருன்னா திமுக தேவுக்கு என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிற அது என்ன ரகசியம் அப்படின்னா தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று காணப்பட்டார் தேவ தூதர்களால் காணப்பட் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார் புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார் உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார் மகிமையிலே ஏறெடுத்து கொள்ளப்பட்டார் இதைத்தான் அவர் தேவ பக்தின்னு என்ன பண்ணார் சொல்கிறார் இதில் என்ன தேவ பக்தி இருக்குது ஒன்றும் விலங்கலையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் இந்த காரியத்தை ஆதி அமைத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்துக்கு வாங்க ஆதி அமைத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் மாச பதினைந்தாம் மாசனம் நமக்கு விடை கிடைக்காத சில கேள்விகளுக்கும் ஏதேன் தோட்டத்தில் போய் தோண்டணும்னா என்ன கிடைக்குன்னா பதில் கிடைக்கும் அங்கே ஆண்டோர் சொல்கிறாரு உனக்கும் ஸ்ரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் மனுஷனுக்குள்ள பாவம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருந்ததான உறவு அது ஒரு மகிமையான உறவு என்றைக்கு இந்த பாவம் வந்துச்சோ அதுக்கு பிறகு அந்த உறவில் என்ன பண்ண முடியலனா அவன் நீடித்து நிலச்சி நிற்க முடியல வெளியில் வர்றான் அப்போ அவனுக்கான மீட்பின் திட்டத்தை கத்திர என்ன செய்கிறார்னா அவனுக்கு சொல்கிறார் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் இங்கே ஆண்டவர் யார்கிட்ட சொல்லிட்டுருக்காருன்னா சர்ப்பத்துக்கிட்ட இன்னும் சொல்ல போனால் பிசாசுக்கிட்ட என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறார் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் ஸ்ரீனுடைய வித்தாக வரப்போகிற ஒருவருக்கும் உனக்கும் பகை என்ன பண்ணுவேன் உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் ஸ்ரீயின் வித்தாக வரக்கூடியதான ஒருவர் உன்னுடைய தலையை நசுக்குவார் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு ஆண்டவர் சொல்கிறார் இப்போ தேவ பக்தி தேவன் எவ்வளவுதான் மனுஷனை தேடினாலும் தேவனை கிட்டி சேர முடியல தேவனை நெருங்கி போக முடியல மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடைவெளி அது நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் பெருசாகிட்டே போகுது நாளுக்கு நாள் அந்த தூரம் அதிகமாகிட்டே போகுது ஒரு காலகட்டத்தில் கத்தர் யாருனே அறிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு தூரத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க வந்துட்டாங்க இப்போ நமக்குமே சில காரியங்கள் நம்ம அப்பா பேர் என்ன தெரியும் தாத்தா பேர் தெரியும் தாத்தாவுடைய அப்பா பேர் ஒரு சிலருக்கு தெரியும் தாத்தாவுடைய தாத்தா பேர் தெரியாது மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறைக்கு முன்னாடி உள்ளவங்களுடைய பேர் என்ன தெரியாது இது போல தான் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியில் வந்ததான மக்கள் அது நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேவனை விட்டு தூரம் போய் தூரம் போய் இன்றைக்கி ஒரு கூட்டம் கடவுளே இல்லைங்குது இன்றைக்கி ஒரு கூட்டம் ஒவ்வொரு நாமத்தையும் சொல்லிவிட்டு இது தான் கடவுள் அது தான் கடவுள் இது தான் வழி அது தான் வழி பல இடங்களில் போய்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் வேதம் தெளிவாக சொல்லுது யார் தேவன் நம் யார் மேலே தேவ பக்தியை காண்பிக்கணும் நம்முடைய பகை ப பக்தி யார் மேலே வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் தேவ பக்தி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் பற்றாது அந்த தேவ பக்தி வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் யாருக்கிட்ட வெளிப்படுத்துறது அசனம் சொல்லுது உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் இந்த காரியத்தை தான் அப்போ சொன்னா இப்போ உள்ள இங்கே என்ன செய்கிறாருனா தேவ பக்திக்குரிய ரகசியம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறார் தேவன் என்ன செய்தார்னா மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார் புற ஜாதிகளிடத்திலே பிரசங்கிக்கப்பட்டார் அப்போ ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து தான் தேவன் என்றும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மேலே நம்ம தேவ பக்தியை காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்கு வேதம் தெளிவான சான்றுகளை சொல்லுகிறத பார்க்குறோம் அதை தான் பவுல் தீமத்தைக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா சொல்கிறார் 
தேவபக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மையாக இருக்கிறது தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே அவர் நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் ஆவியில நீதி ஆவியிலே நீதி உள்ளவராக அவர் என்ன செய்தார்னா விளங்கினார் உலகத்தின் அதிபதி என்னிடத்துல வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடத்துல ஒன்றும் இல்லை ஏசு குறிஸ்து மாம்சத்திலே மாத்திரமல்ல அவர் ஆவியிலும் பரிசுத்தம் உள்ளவராக நீதி உள்ளவராக அவர் எல்லா இடங்களிலும் விளங்க பண்ணினதை பார்க்கிறோம் அவருடைய வருகையை தேவதூதர்கள் கண்டார்கள் அவருடைய மரணத்தை தேவதூதர்கள் கண்டார்கள் அவரை உயர் தொழுதலை அநேகர் கண்டார்கள் அவர் புற ஜாதிகளிடத்திலே கிறிஸ்து என்றும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்றும் உயிரோடு கூட இருக்கிறவர் என்றும் பிரசங்கிக்கப்பட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் மகிமையிலே ஏறெடுத்து கொள்ளப்பட்டார் மகிமையிலே எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் தான் தேவபக்தியினுடைய ரகசியம் இதில் ஏதோ ஒரு காரியத்தை நம்ம விசுவாசிக்கல அப்படின்னாலும் நம்முடைய தேவபக்தி என்பது வீண் இந்த எல்லா காரியங்களும் நம்ம விசுவாசிக்கிறோமா ஏசு கிறிஸ்து மாம்சத்தில் வந்தார் ஏசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவங்களை தீர்க்கும்படியாக வந்தார் ஏசு கிறிஸ்து எனக்காகவே இந்த பூலகத்தில் வந்தார் என்கிறதை நாம் விசுவாசிக்கிறோமா நாம் தேவபக்தி உள்ளவர்கள் ஏசு கிறிஸ்து ஆவி ஆவியிலே நீதி உள்ளவராக விளங்கினார் ஏசு கிறிஸ்து அவர் மறித்தார் ஏசு கிறிஸ்து உயிரோடு கூட எழுந்தார் ஏசு கிறிஸ்து பரலோகத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் இதுதான் தேவபக்தியினுடைய ரகசியம் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை மேலே நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கை என்ன செய்யணும் கட்டப்பட வேண்டும் அதை தான் அவர் அதுக்கு முந்தின வசனத்தில் என்ன பண்ணுறாருன்னா சொல்கிறார் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் தாமதி பேனாய் ஆகில் தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகை நீ அறியும்படிக்கு இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் அவள் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்துல வருவேன் என்று நம்பி இருக்கிறேன் அதனால் அவன் சனத்தில் சொல்கிறார் ஒருவேளை நான் வரவுக்கு தாமதிச்சிருச்சு அப்படின்னாலும் தேவனுடைய வீட்டில் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை நீ அறியும்படிக்கு என்ன செய்கிறேன் உனக்கு எழு எழுதுகிறேன் அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய் சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமுமாய் இருக்கிறது அவள் ஏன் இந்த காரியத்தை நிருபத்தில் எழுதுகிறாரு சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமுமாய் இருக்கக்கூடியதான சபை ஒரு காலமும் சிதறி போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறார்னா இதுதான் தேவ ரகசியம் இதுதான் தேவ பக்திக்கு உண்டான அடிப்படையான காரியம் நீ இயேசு மாம்சத்தில் வந்தாருங்கிறது என்ன செய் விசுவாசி அவர் ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்பதை என்ன செய்து விளங்க பண்ணினார் அந்த காரியத்தை நீ விசுவாசி அவர் மகிமையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்கிறத என்ன பண்ணு விசுவாசி இன்றைக்கி இந்த காரியத்தில் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இடத்துல குழப்பம் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் திருப்பி திருப்பி வேறு வேறு விதங்களில் யோசிக்கிறத பார்க்குறோம் அநேகர் வஞ்சிக்கப்படுகிறத பார்க்குறோம் ஏசு அந்த காலத்துக்கான தீர்க்க தரிசினா இந்த காலத்துக்கான தீர்க்க தரிசி நான் தான் சொல்லி அநேகர் தங்களை கிறிஸ்து என்றும் தங்களை கல்ல தங்களை தீர்க்க தரிசிகளும் என்றும் அறித்து அநேக கிறிஸ்தவ மக்களை வஞ்சித்து எழுதிட்டு போகிறத பார்க்குறோம் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த ஆண்டு பிறே அல்லாமல் வேறே தேவன் இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமம் அந்த நாமத்திற்கு முன்பாக வானோர் பூதலத்தோர் யாவருடைய முழங்கால்களும் முடங்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏசு கிறிஸ்தனுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஆகவே அதில் என்ன பண்ணணும் நம்ம சரியாக இருக்கணும் ஏசு நமக்காக வந்தார் ஏசு நமக்காக வாக்கு பண்ணப்பட்டவராக இருந்தார் பிதாபாகிய தேவனுடைய அந்த வாக்குப்படியே ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக வந்தார் அவர் மகிமேலே எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றின் மேலே என்ன செய்யணும் தேவ பக்தி என்ன செய்யணும் வைக்கணும் இது எல்லாத்தோட முடிஞ்சு போயிடக்கூடாது அவர் சொல்லுகிறதான காரியம் என்னவென்று சொன்னால் இரண்டு பேதுரு இரண்டு பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோட தைரியத்தையும் தைரியத்தோட ஞானத்தையும் ஞானத்தோட ஈச்சையடக்கத்தையும் ஈச்சையடக்கத்தோட பொறுமையையும் பொறுமையோட தேவ பக்தியையும் தேவ பக்தியோட சகோதர சிநேகத்தையும் சகோதர சிநேகத்தோட அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள் பேதரு சபைகளுக்கு சொல்கிறப்ப சொல்கிறாரு என்னென்ன அவசியம் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்களுக்கு விசுவாசம் வேணும் தைரியம் வேணும் ஞானம் வேணும் ஈச்சி கடக்கம் வேணும் பொறுமை வேணும் அதோடு கூட தேவபக்தி வேணும் தேவபக்தியோடு கூட சகோதர சிநேகம் வேணும் சகோதர சிநேகத்தோடு கூட அன்பு வேணும் அன்பை என்ன செய்யுங்க கூட்டி வழங்குகள் 
இதில் என்ன செய்யணுமா நம்ம பெருகணுமா தேவ பக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் போன வாரத்தில் என்ன பேசணும் அப்படின்னா தேவ பக்தியில் உறுதியாக இருக்கணும் அதோடு கூட இல்லாமல் தேவ பக்தியில் என்ன செய்யணும் பெருகணும் தேவ பக்தியிலே பெருகுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இப்போ நான் சொன்ன காரியம் ஏசு கிறிஸ்து மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் ஏசு கிறிஸ்து ஆவியிலே நீதியுள்ளவராய் காணப்பட்டார் இது எல்லாமே என்னென்னா நம்ம ரசிக்கப்பட்ட நல்ல விசுவாசித்த காரியம் அதை தான் முதல்ல என்ன பண்ண சொன்னேன் அதை தாண்டி நாம் தேவ பக்தியில் என்ன செய்யணும் பெருக வேண்டும் தேவ பக்தியிலே நாளுக்கு நாள் என்ன செய்யணும் வளர வேண்டும் நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்ததான விசுவாசத்தை பார்க்கலும் நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்ததான ஒரு ஒரு தேவ பக்தியை பார்க்கலும் இந்த நாட்களிலே தேவ பக்தியில் பெருகி இருக்கிறோமா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் தேவ பக்தியிலே பெருகுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்கிறதை வேதம் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இறைமையா தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் நீ போய் இரசுலேமின் செவிகள் கேட்கும்படி கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்திரத்திலே நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இளவயதின் பக்தியையும் நீ வாழ்க்கை பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இதில் ரெண்டு வார்த்தையை நல்லா பாருங்க ஒன்று விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்திரத்தில் நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இளவயதின் பக்தி ரெண்டாவது வாழ்க்கை பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசம் இதில் விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்திரத்திலே நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இளவயதின் பக்தி அது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறேன்னா நினைத்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற காரியத்தை சொல்கிறார் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இறைமையாக தீர்க்க தரிசி இஸ்ரேல் ஜனங்கள்கிட்ட பேசுகிறப்ப சொன்னதான காரியம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவர்களுடைய இளவயதினுடைய பக்திக்கும் அவங்க கத்தர் கொடுத்ததான அந்த தேசத்துக்குள்ள வந்ததுக்கு பிறகு அவங்க கத்தரிடத்துல காண்பித்த பக்திக்கும் ரொம்பவே வித்தியாசம் இருந்துச்சு விதைக்கப்படாத தேசமாகிய ஒனாந்திரம் ஒனாந்திர வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க விதைக்கவும் இல்லை அறுக்கவும் இல்லை அவங்க நீர் பாய்ச்சவும் இல்லை அவங்க எதுவும் செய்யலை கத்தர் வானத்து மண்ணாவை கொண்டு போஷித்தார் கண்மலை தண்ணீரை கொண்டு திருப்தி ஆக்கினார் பகலிலே மேக ஸ்தம்பம் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பம் அவங்களுக்கு முன்னாடி போச்சு ஸோ அவங்களுடைய பக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்துச்சுன்னா தேவன் மேலே அதிகம் அதிகமாக இருந்துச்சு எல்லாமே ஆண்டு வருதாங்க எல்லாமே ஆண்டு வருதாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் ஆண்டு வருதான் அவர் மேக ஸ்தம்பம் கிளம்புச்சு அப்படின்னா அவங்க கிளம்புவாங்க ஆண்டவர் வந்து மேகஸ்தம்பம் கிளம்பலை அக்னிஸ்தம்பம் கிளம்பலை அப்படின்னா பாளையம் புறப்படாத அங்கேயே இருக்கும் அவர்கள் கத்தரை விட்டுட்டு என்ன பண்ணலை பயணம் போகலை முன்னாடியும் பின்னாடியும் அந்த தெய்வ பிரசனத்தில் என்ன பண்ணாங்க போனாங்க அங்கே அவருடைய இள வயதினுடைய பக்தி ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் கத்தரை நம்பி தான் என்ன பண்ணாங்க இருந்தாங்க ஆனால் காணன் தேசத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அப்படிலாம் இல்லை கட்டாத வீடுகள் நடாத திராட்ச தோட்டங்கள் ஒளிப தோப்புகள் எல்லாத்தையும் அவங்க சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை மாறி போச்சு அவங்க என்ன செய்யலை பழைய மாதிரி கத்துற இடத்துல என்ன பண்ணுறது இல்லை இல்லை வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மூணு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அப்படி போய் கத்தர போய் பார்க்குறதே அவங்களுக்கு பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு அவங்களால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போகிறதே அவங்களுக்கு பெரிய கஷ்டமாக இருந்துச்சு பல வருடங்கள் தேவனை தேடுகிறதான அனுபவம் இல்லாமல் என்ன பண்ணாங்க இருந்தேன் அது மாத்திரம் இல்லை ரெண்டாவது காரியம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ வாழ்க்கை பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் இது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு திருமண வாழ்க்கைக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் கல்யாணம் ஆன புதுசில் அந்த வாழ்க்கை பட்ட போது கணவன் மனைவி மேலேயும் மனைவி கணவன் மேலேயும் காட்டக்கூடிய அன்பு என்ன பாசம் என்ன விசாரிப்பு என்ன அப்படி தாங்கிறது என்ன அதெல்லாம் பல வருடம் போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணதில்ல இருக்கிறது இல்லை அது இப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாருனா அந்த இளவயதினுடைய நாட்கள் ஒப்பிட்டு என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு கத்த சொல்லக்கூடியதான காரியம் என்னென்னா நினைத்திருக்கிறேன் அன்னைக்கு அப்படிலாம் இருந்தியப்பா அன்னைக்கு அவ்வளோ பக்தியாக இருந்தியப்பா அன்னைக்கு அவ்வளோ பாசமாக இருந்தியப்பா அவனுடைய இளவயதின் பக்தி வாழ்க்கை பட்ட போது இருந்ததான நேசம் பெருகிறதுக்கு பதிலாக 
இஸ்ரேல் ஜனங்கள் குறுகி போயிட்டாங்க ஆரம்பத்தில் வந்து ஆண்டவருக்குள்ளே ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த நாட்களில் ஒரு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணாங்க அப்படின்னா பத்து வருஷம் ஆச்சு இருபது வருஷம் ஆச்சு தேவனோடு பேசி தேவனோடு கூட பழகி தேவனோடு கூட நேரங்களை செலவிட்டு அப்போ ஜப வாழ்க்கை என்ன பண்ணியிருக்கணும் கூடியிருக்கணும் அன்றைக்கி ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணுறது நேரம் போகிறதே தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இன்றைக்கி பத்து நிமிஷம் ஜோம் பண்ண முடியல இது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா தேவ பக்தியினுடைய குறைபாடு தேவ பக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாளுக்கு நாள் பெருக வேண்டும் என்கிறதே வேதம் சொல்லுது விசுவாசத்தோடைய அன்பையும் விசுவாசத்தோடைய கூட பொறுமை ஈச்சை அடக்கம் தேவ பக்தி இவர்களையெல்லாம் என்ன பண்ணணும் கூட்டி வழங்கணும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர வளர ஆரம்பத்தில் விசுவாசம் மாத்திரம் பற்ற இருந்தால் கூட போதும் அதுக்கு பிறகு இச்சை அடக்கம் வேணும் அதுக்கு பிறகு பொறுமை வேணும் அதுக்கு பிறகு தேவ பக்தி வேணும் அதுக்கு பிறகு அன்பு அதிகமாக என்ன பண்ணணும் இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் பெருகுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறத பார்க்குறோம் இது இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிறகுச்சான்னு பார்த்தா இல்லை இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெருகிச்சோ பெருகலையோ சபைக்குள்ளே பெருகணுமா அண்ணா நிச்சயம் பெருகணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சபைக்காக கத்த தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி இருக்கிறார் தேவன் தாமி தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி சம்பாதித்த சபை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார் ஆண்டவர் தம்முடைய ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார் தன்னுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் ஆண்டவர் சிந்தினது எதற்காக என்று சொன்னால் நம்மை ரட்சிப்பதற்காக பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்டெடுப்பதற்காக பரலோக ராஜ்யத்தில் நம்மை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக நித்திய நித்தியமாய் தேவன் நமக்கென்று வைத்திருக்கிறதான அந்த மகா மேன்மையான ரட்சிப்பை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்காக அந்த ரட்சிப்புல நம்ம பிரவேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா தேவ பக்தியிலே பெருக வேண்டியது மிக மிக அவசியம் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்ததை பார்க்கணும் உங்கள் தேவ பக்தியில் பெருகி இருக்கீங்களா வேறு யாரும் வேண்டாம் உங்களை நீங்களே நிதானித்து பாருங்கள் உங்களை நீங்களே தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்து அண்டவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் அண்டு பிறகு என்னுடைய இளவயதின் பக்திக்கும் அண்டு பிறகு இன்றைக்கி நான் எப்படி இருக்கிறேன்ப்பா அண்டு பிறகு வாழ்க்கை போது எனக்கு இருந்ததான நேசத்துக்கும் இன்றைக்கி நான் எப்படி இருக்கிறேன்ப்பா ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டு பிறகு உங்களுக்குள் வந்த நாட்களில் நான் உங்கள் மேலே எவ்வளோ பாசமாக இருந்தேன் ஆண்டு பிறகு இன்றைக்கி நான் எவ்வளோ பாசமாக இருக்கிறேன் அந்த இடத்துல கேளுங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவ பக்தியில் இந்த நாட்களில் பெருகுவதற்கு கத்தர் உங்களுக்கு கிருபை தருவாராக ஒன்று தீமத்தை ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் ஒன்று தீமத்தை ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இவைகளை விட்டு ஓடி நீதியையும் தேவ பக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையும் சார்ந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு அதில் ரெண்டாவது சொல்கிறாரு நீதியையும் தேவ பக்தியையும் அடையும்படி நாடு அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாருனா அந்த அந்த அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறார் நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றோ தேவனுடைய மனுஷன் என்றோ அழைக்கப்படுகிற இடத்துல இருக்க வேண்டியதான நம்ம காத்து நடக்க வேண்டியதான வசனம் இது தான் நீதியையும் தேவ பக்தியும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையும் சார்ந்த குணத்தையும் அடையும்படிக்கு என்ன செய்யணுமா நாடணுமா தேவனுடைய மனுஷனே என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிற நம்மில் தேவ பக்தி இருக்கிறதா தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிற நம்மிடத்தில் தேவ பக்தி இருக்கிறதா நாங்கள்லாம் ராஜாக்கள் நாங்கள் ஆசாரியர்கள் நாங்கள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் சரி தேவ பக்தியில் தேறினவர்களாக இருக்கிறோமா அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுக்கு முந்தின வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க அப்படின்னா இந்த வசனத்தினுடைய அழுத்தம் இன்னும் நல்லா புரியும் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வலுவி அநேக வேதனைகளினாலே தங்களை உருவ கொத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எதை நாட வேண்டும் எதை நாடக்கூடாது அப்படிங்கிற காரியத்தை பவுல் தீமத்தைக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது சிலர் அதை ஈச்சித்து பண ஆசைங்கிறது எல்லாருக்குள்ளேயுமே என்ன பண்ணுமா வருமா அதில் ஈச்சித்து அதில் சிக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் வாழ்க்கையில் என்ன ஆகுமா விசுவாசத்தை விட்டு வழிவிடுவோம் அப்படின்னு வசனம் எச்சரிக்குது 
பணமோ எல்லாவற்றுக்கும் அவசியம் ஆனால் பண ஆசை இன்னைக்கு செழிப்பின் உபதேசம் ப்ராஸ்பரிட்டி டாக்டரின் ஆசீர்வாதம் நீ சபைக்கு வந்தியா ஆண்டு உருவனை ஆசீர்வதிப்பா இன்னும் மென்மேலும் வளரணும் உயரணும் பொன் பொருள் ஆசி இது வளரணும் அது வளரணும் நீ வா எங்கள் சபைக்கு வந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் எல்லாம் மாறிடும் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக வந்துடுவீங்க எங்கேயோ போயிடுவீங்க சபையில் போதிக்கப்பட வேண்டியதான உபதேசம் என்னென்னா பணம் தேவை தான் பணமும் எல்லாவற்றுக்கும் அவசியம் ஆனால் பண ஆசை இருக்கக்கூடாது பணத்திற்காக வாழக்கூடாது பண ஆசைகள் உபதேசமாக என்ன செய்ய செஞ்சிடக்கூடாது பணம் பற்றியதான காரியங்கள் போதனைகளாகவே மாறிடக்கூடாது சிலர் அதை ஈச்சித்து வலுவி விசுவாசத்தை விட்டு என்ன பண்ணாங்க இன்னைக்கு நிறைய ஊழியக்காரங்க அவங்களே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பண ஆசை இருக்கிற பத்தில் இன்னும் இந்த திட்டத்துக்கு அனுப்புங்க இன்னும் நீங்கள் அனுப்புங்க இன்னும் நீங்கள் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி பணம் பணம் பணம்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஒரு சில ஊழியக்காரங்க தனி ஃப்ளைட் வச்சுருக்குறாங்க பல கோடிக்கு அதிபதிகளாக என்ன பண்ணுறாங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் கஷ்டப்படக்கூடிய ஜனங்கள்ட்டையும் ஏழைகள்ட்டையும் இன்னும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பணம் அனுப்புங்கன்னு கேட்குறத பார்க்குறோம் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது அதிகப்படியாக பணம் பணம் பணம்னு கேட்கக்கூடிய ஆட்கள் விசுவாசத்துலேயே இல்லை அப்படிங்கிறத வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறத பார்க்குறோம் அவர்கள் வி அதை ஈச்சித்துட்டாங்க அப்படின்னா விசுவாசத்தை விட்டு விளவி வலுவி என்ன செய்வாங்க அநேக வேதனைகளினாலே தங்களை உருவ குத்தி கொள்ளுகிறவர்களாக இருப்பாங்க நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே என்ன செய்யணா நீதியையும் தேவ பக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும் அடையும்படி என்ன செய்ய நாடு நம்ம தேட வேண்டியதான ஒரு பக்கிஷம் பணம் இல்லை தேவ பக்தி நாம் காத்து கொள்ள வேண்டியதான ஒரு பக்கிஷம் பணம் இல்லை விசுவாசம் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இன்னைக்கு எதை காப்பாற்றுறதுக்காக போராடிட்டு இருக்கிறோம் விசுவாசத்தை காத்து கொள்ள கத்த நமக்கு கிருபை தருவாராக பவுல் வந்து திமுக சொல்கிறப்ப தான் சொல்கிறாரு தேவ பக்தியை என்ன செய்ய அடையும்படி நாடு இதே பவுல் தீத்து கழுதுறப்ப என்ன சொல்கிறாருங்கிறதையும் பார்ப்போம் தீத்து இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் நாம் அவபக்தியையும் லௌகிக இச்சைகளையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணி நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகருமாகி ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது வேத நமக்கு என்ன போதிக்குது தீத்துவுக்கு பவுல் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு அவபக்தியை வெறுக்கணும் தேவ பக்திக்கு எதிரானது என்னது அவ பக்தி கத்தர் மேலே என்ன செய்யணும் பக்தியாக இருக்கணும் அவ பக்தியை வெறுக்கணும் லௌகிக இச்சைகளை வெறுக்கணும் என்ன செய்யணுமா நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணி இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படி ஜீவனம் பண்ணணும் எப்படி வாழணும் எப்படிப்பட்டவர்களாய் வாழணும் எப்படிப்பட்டதான சிந்தை உள்ளவர்களாய் வாழணும் வசனம் சொல்லுது நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் ஜீவனம் பண்ணி நம்ம எப்படி வாழணுங்கிறதுக்கு பைபிள் சில பிரின்சிபல்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்க வச்சுருக்குது எப்படி வேணாலும் வாழலாங்கிறது கிறிஸ்தவனுக்கு ஆகாது எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் சொல்லி கிறிஸ்தவனுக்கு எழுதி வைக்கப்படவில்லை இப்படித்தான் வாழணும் அப்படிங்கிறத சில கட்டுப்பாடுகளை தேவன் விதித்திருக்கிறதை பார்க்குறோம் நம்முடைய பவுண்ட்ரி ரொம்ப குறுகினது நம்முடைய எல்லைகள் குறுகினது நீதியும் தேவ பக்தி உள்ளவனுமாக வாழ்ந்து ஜீவனம் பண்ணி நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியம் ஆனந்த பாக்கியம் என்னது பரலோக வாழ்க்கை மகாதேவனும் நம்முடைய இரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையின் பிரசனம் ஆகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படிக்கு ஒரு பக்கம் நீதியும் தேவ பக்தி உள்ளவர்களுமாக ஜீவனம் பண்ணணும் இன்னொரு பக்கம் நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியம் மகாதேவனும் நம்முடைய இரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வருகையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக என்ன செய்யணுமா வாழணும் 
அப்படின்னு போதிக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறத பார்க்குறோம் ஆனந்த பாக்கியங்கிறது இங்கே இல்லைங்க நமக்கான ஆனந்த பாக்கியம் இந்த பூலோகத்தில் இல்லை இங்கேயே பரலோகத்தை அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அனுபவிக்கிறாங்க பணம் பொருள் ஆஸ்தி அது இது சேர்த்து பொருளோகத்தை இங்கே என்ன செய்யணும்னு பார்க்கணும் இது அனித்தியமா அனித்தியமான அந்த உலகத்தை பார்த்தவங்க இதை என்ன செய்ய மாட்டாங்க இது பண்ண மாட்டாங்க இந்த உலகம்தான் அனித்தியமானது நம்ம நம்ம நமக்கென்று தேவன் வைத்திருக்கக்கூடியதான ஆசீர்வாதம் ஆனந்த பாக்கியம் அது நித்திய நித்தியமாய் நாம் அனுபவிக்கக்கூடியதான காரியம் அழிந்து போகக்கூடிய ஒளிந்து போகக்கூடிய காரியங்கள் மேலே நமக்கு ஆசை இருக்கக்கூடாது நீதியும் தேவ பக்தி உள்ளவர்களுமாய் ஜீவனம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் செல்லுகிறத பார்க்குறோம் கடைசியாக ஒரு வசனத்தை கூட வாசித்து நம்ம இந்த செய்தி முடிப்போம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை கத்திரிக்க சித்தமானால் அடுத்த வாரத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் யாக்குபின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னைத்தான் தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாயிருக்கும் இங்கே தேவ பக்தியை வசனம் இன்னொரு வகையில் சொல்லுது இப்போ கடைசிக்கு வருவோம் நாம் தேவ பக்தி உள்ளவர்களா நம்ம தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு யார் சாட்சி கொடுக்கணும் நம்ம இருந்தையும் தான் என்ன பண்ணணும் சாட்சி கொடுக்கணும் ஆமாப்பா நீ தேவ பக்தி உள்ளவ இங்கே யாக்கோப் இன்னொரு காரியத்தை வித்தியாசமாக சொல்கிறார் உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாக இருக்கும் இருதயத்தை வஞ்சித்து அப்படின்னா என்னது இருதயம் வஞ்சிக்கப்பட்டு நம்ம இருதயம் ஒருவேளை வஞ்சிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தேவ பக்தி இல்லாமல் நம்ம இருந்தோம்னா கூட நம்மளை தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணும் சொல்லும் நம்ம இருதயம் என்ன பண்ணணும் வஞ்சிக்கப்படாமல் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு தன் ஆவை அடக்காமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் நம்ம நினைக்கிறதுனால நான் தேவ பக்தி உள்ளவன் நான் தேவ பக்தி உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறதுனால நம்முடைய இருதயம் சொல்கிறதுனால நம்ம தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் அல்ல அதை சொல்லிட்டு அவர் சொல்லக்கூடியதான காரியம் திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்தில் அவர்களை விசாரித்து உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான தேவ பக்தி நாவ அடக்காமல் அப்படிங்கிற காரியத்தை இப்போ எதுக்கு சொன்னாருங்கிறது இப்போ புரியும் நான் தேவ பக்தி உள்ளவேன் நான் தேவ பக்தி உள்ளவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பட்டம் போடுறதுனாலேயோ அறிக்கை செய்கிறதுனாலேயோ பிரயோஜனம் இல்லை இருதயத்தை வஞ்சித்து அல்லது இருதயமே நீ ரொம்ப தேவ பக்தி உள்ளவன் பா உன் பட்டணத்தில் உன் கிராமத்தில் உன்னை போல தேவ பக்தி உள்ள எவனும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் அது தேவ பக்தி அல்ல யாக்கோபு ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரபத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும் இப்போ பாருங்கள் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஒரு திக்கற்ற பிள்ளைகள் அல்லது விதவைகள் கஷ்டப்படுறத நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அவங்க விசுவாசியோ அல்லது புறஜாதியோ அதை மொத்தம் யாரோ உங்கள் கண்ணு முன்னாடி அடுத்த வேளை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் ஒரு குடும்பம் கஷ்டப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அந்த குடும்பத்துக்கு என்ன செய்யணுமா உதவி செய்யணுமா அவர்களை விசாரிக்கிறதும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு விசுவாசியை விசுவா விசாரிப்பது அவசியம் ஒருவரை ஒருவர் தாங்குங்கள் அந்த வார்த்தையில் ஒரு சபை ஐக்கியம் என்று சொல்லி வரும் பொழுது ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாருனா மற்றவங்க என்ன செய்யணும் உதவி செய்யணும் ஒரு ஒரு வீட்டில் கஷ்டமாக ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு பிரச்சனையாக ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு இழப்பாக ஒரு மரணமாக ஒரு வேதனையாக நாங்கள் இருக்கிறோம் சொல்லி ஆறுதல் படுத்துகிறது இல்லாமல் அவங்கள விசாரிக்கிறதுல என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அவங்க கூட நிற்கிறதுல இருக்கணும் அதே போல் திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்தில் அவர்களை விசாரிக்கிறதும் உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுமே ரெண்டு காரியத்தை ஏக்கப்பி சொல்கிறார் ஒன்று கஷ்டப்படுறவங்கள என்ன செய்யணும் விசாரிக்கணும் ரெண்டாவது உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதும் எதை வேணாலும் செஞ்சுட்டு நான் ஆண்டுடைய சமூகத்துக்கு போய் ஆண்டு வரேன்னு சொன்னால் ஆண்டு வரை என்ன செய்வார்னா இது பண்ணுவார் நான் ஆண்டு வரை வாரத்துக்கு ரெண்டு தரம் உபவாசிக்கிறேன் என் வருமானத்துலலாம் தசம்பாகம் கொடுக்குறேன் 
உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு உங்களை காத்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்லி சொன்னால் உங்கள் தேவபக்தி தேவனுக்கு முன்பாக வீணாக இருக்கும் நீங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி உலகத்தால் கரைபடாத ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டியது மிக மிக அவசியம் கரைபடாதபடி காத்து கொள்ளுகிறதுமே பிதாபாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாக இருக்கிறது இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் நல்ல சாப்பாடு இருக்குது நல்லா சாப்பிட்றீங்க உங்கள் பக்கத்து வீடுகளில் சாப்பாடு இருக்கா உங்கள் தெருவில் இருக்கக்கூடியதான மக்களில் யாரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்களா யாருக்காவது உதவி செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு திராணி இருக்குதா நன்மை செய்கிறதற்கான திராணி இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களால் இயன்றவர்களுக்கு என்ன செய்யுங்க உதவி செய்யுங்க எங்கேயோ இருக்கிற அவருக்கு அனுப்புகிறேன் இவருக்கு அனுப்புகிறேன் உங்கள் கண் முன்னாடி நீங்கள் பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க உதவி செய்யுங்க அதை ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு பத்து பேருக்கு நான் அரிசி கொடுத்தேன் பருப்பு கொடுத்தேன் ஃபோட்டோ எடுத்து பப்ளிசிட்டி பண்ணாதீங்க கத்தர் பார்த்தா போதும் ஆண்டவர் பார்த்தா போதும் திக்கற்ற பிள்ளைகள் விதவைகள் கஷ்டப்படக்கூடிய மக்கள் வேலை இல்லாமல் வீடுகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதான மக்கள் வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்படக்கூடியதான மக்கள் உங்களால் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு குடும்பத்துக்கு சரி ஒரு மாதம் வீட்டு வாடகை நான் தரேன் கொடுக்க முடியுதா கொடுங்க அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை செய்யுங்க நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதிருங்கள் இப்படிப்பட்ட பலிகள் மேல் தேவன் பிரியமாக இருக்கிறார் உதவி செய்யுங்க உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு காத்து கொள்ளுங்க இதுதான் பிதாபாகிய தேவனுக்கு முன்பாக எப்படிப்பட்டதான் சுத்தமான பக்தி மாசில்லாத சுத்தமான தேவ பக்தி இந்த பக்தி என்ன செய்வோம் காண்பிப்போம் இந்த தேவ பக்தி இந்த நாட்கள் என்ன செய்வோம் வெளிப்படுத்துவோம் பக்தி அப்படிங்கிறது தேவ பக்தி என்பது நான் கிறிஸ்தவன் என்பது என்கிறத உடையிலோ அல்லது என்னுடைய சரீரத்திலே காண்பிக்கக்கூடிய அடையாளங்களிலோ காண்பிப்பது அல்ல பைபிளை கையில் வச்சுருக்கிறதுனால நான் தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று பொருள் அல்ல உங்கள் தேவ பக்தியை கிரியைகளினால் என்ன செய்யுங்க வெளிப்படுத்துங்க உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு நான் தேவனுடைய பிள்ளை அப்படிங்கிறத காண்பிங்க கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்கு உதவி செய்து இங்கே ஆண்டவர் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுங்க உன் சத்துரு பசியாக இருந்தாள் அவனுக்காக என்ன செய்ய அவனுக்கு ஆகாரத்தை கொடுத்த வசனம் சொல்லுது ஆகவே மற்றவர்களை விசாரிக்க தேவ பக்தியில் வளர கத்த நமக்கு கிருப்பை தருவாராக தொடர்ந்து மிதமுள்ள காரியங்களை அடுத்த வாரங்களில் தியானிக்க கத்த நமக்கு கிருப்பை தரட்டும் கண்களை மூடி ஜபிப்போம் கத்த நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே கிருப்பை நிறைந்த ஆண்டு இந்த காலை நேரத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தனை ஆண்டு பிறகு எங்களோடு கூட பேசின நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மெய்யாகவே நாங்கள் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லி சொன்னாலும் இந்த தேவ பக்தியிலே பெருக வேண்டியதனுடைய அவசியத்தை கத்திரங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் விதைக்கப்படாத தேசமாகிய மனாந்தரத்தில் பின்பற்றி வந்ததான நாட்களையும் எங்கள் இளவயதினுடைய பக்தியும் நாங்கள் நினைத்து பார்த்து அன்று பிற நாங்கள் வாழ்க்கை பட்ட போது இருந்த நேசத்தை உமிடத்தில் காண்பிக்க எங்கள் இளவயதில் இருந்ததான அந்த அன்பை பக்தியை ப அன்று பிற உமிடத்தில் நாங்கள் வெளிப்படுத்த கத்திரங்களுக்கு கிருபை தருவீராக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கதாவே ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் அப்பா பண ஆசை உள்ளவர்களாய் அல்ல உலகத்தின் பின்போ லௌகீக ஈச்சைகளின் உடையவர்களாகவோ அன்று பிற இந்த உலக ஆசீர்வாதங்களின் பின்பாக செல்லாமல் உண்மை பின்பற்ற தேவ பக்தியும் விசுவாசத்தையும் அன்று பிறகு நாங்கள் நாட கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்வீராக என நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பசியுள்ளவர்களுக்கு எங்கள் ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்க அன்று பிறகு எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்திலே நாங்கள் அவர்களை பார்த்து அன்று பிறகு அப்படிப்பட்டவர்களை விசாரிக்கிற கிருபைகளை கத்திரங்களுக்கு தந்துடலாம் உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு எங்களை காத்து கொண்டு இந்த மகா ஆமையன்மையான தேவனுக்கு முன்பாக அன்று பிறகு மாசில்லாதவர்களாக சுத்தமான தேவ பக்தியை வெளிப்படுத்த தேவன் எங்களுக்கு கிருப்பை தருவீராக என்ன நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நம்முடைய தாய் உள்ள கரம் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருக்கட்டும் கத்தத்தாமே ஒவ்வொரு விசுவாச குடும்ப குடும்பங்களையும் கத்தனை ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துங்க நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகளையும் நல்ல வருமானங்களையும் கொடுங்க ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் குடும்பங்களுடைய தேவைகளையும் கத்தனை சந்திப்பீராக என்ன நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் வெளி இடங்களுக்கு போகும் பொழுதும் வரும் பொழுதும் கத்தாவே நம்முடைய பாதுகாப்பின் கரமும் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும் என நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் மேன்மைப்படுத்துங்க நடத்துங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க இந்த அண்டு உரே அடைக்கப்பட்டு கிடக்கிறதான இந்த நிலை சீக்கிரத்தில் எங்கள் தேசத்திலே மாறட்டும் என நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்
பாதுகாத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதா ஆமேன் ஆமேன்